वेलकम टू एनदार ब्लग तो आज के ब्लग तो अनेक बस स्पेशल कारण आज के हे सिक्स जून आवर फार्ष्ट फार्ष्ट की छो तो आज के हे सिक्स जून चार बचर आगे ये दिन प्रथम परिचय होलब लंग डिस्टेंसर कारण चार बचर को दिन मैं सेलिब्रेट करा है नहीं, सो प्रथम बार में तो हमरा सेलिब्रेट करते जाच्छी, तो मेरा एक टा स्पेशल डेट है जहाँ वो खूबी आइकॉनिक एक टा प्लेस न्यूयॉर्क के, इटा नाम होच्छे दी एज, आर इटा खूबी रोमांटिक एक टा प्लेस कारण अभी देखी ची शोभाएँ यो खाने प्रपोज करे बी एज जुन्ने, तो जाए हो क तो बाकी तो घूरे देखा बो आज के अमी एक रेड कलर ड्रेस पोची सो शेरा शायद है मैच करे शॉप किचुई रेड रेड अमी हमारे ड्रेस टा देखा है प्रथम एक टू सो हेयर इज माय ड्रेस तो मैं आगे एक बार पोरे चिल्लाम आमर बर्थडे ते आई लव रिपीटिंग क्लोथ्स क्या नो पोर बोना कारण तो हमार के ना टाका दिए सो जूतों टाव रेड, सो शब्द किचु एक टू रेडर मध्य रखे थी, आर आज कामी अमर हस्बैंड के डेट नहीं आ जाची, आमी नहीं चेक दी वो के, सो मैं अखुन रेडी हुए, तार पड़े अमर अखुन बेर हुए जाबो, सो बाकी कथा पड़े हबे के टा, अखुन रेडी, आमी कंपलीटली रेडी, अमर अखुन जाची एज, तो एज नहीं आमी क तो एकांत थे के माने पूरों न्यूयॉर्क सिटी रेक तो खूब दारुन व्यू पाव जाए आर जी तो आमदर जो ना चाहिए एक तो स्पेशल दिन जो दे आमदर फर्स्ट पूरी चोटन ना हो तो ताले चार बच्चे पर आज कम रे इकहने थकता ना सो शे कारणे आमदर जो नहीं जेटा ऑन एक बिशी स्पेशल आर आर एक तो कारणे स्पेशल कारण तमाम कुछ मनो हो चुके प्रपोजल तो आमादे हुए गये थे सो एक टा एनिवर्सरी मतो स्पेशल डे हमरा शिक्षणे सेलिब्रेट कोई तो शिकारों ने हमारे ये जगह टा चूज़ करा रूटे शामने आर एक टा जगह अच्छे शिता हो चुके दी बेसल तो बेसलो जा रही थी चिलो दी जो खूबी काचा काची गेले तो खुन देखते पर वो मैन एक तो स्पेशल जगह डिनर कर बो, शेटा होच्छे हमरा अनेक दिन थोड़े किबाची चाय करते चाच्छिलम, सो आज के शेटा ट्राई कर बो, सो पूरो डेटर प्लान टा हमरे भाभी शादी है ची, तो लेट्स गो। शॉप शो में तो बोने बादारे घुटते जाए, माने कोनो पार्क बन नेचर एक काचा काची, तबे आज की जाची पूरो पूरी तब इसे दिन आबोहवा टक खूब एक टा भालो चिलो ना ओनीक पाता शो चिलो आर अमर जाओर पर जानते पड़े जे हॉटेड कोड आबोहवा खराब हर कारणे शिटा शुले बंद हो रखा हुए थे तो अमर शे दिन डिसेट कोडे जे अमर चोले आज पो पढ़े आर एक दिन आज पो एबोंग अमर पढ़ो बुर्ती तारो एक दिन गये चिलम एबोंग जेखाने एज और शिखान थे के अमराज के न्यूयॉर्क के 360 डिग्री व्यू टा देख बो अमरा चोले शिच्छी ऊपरे तो प्रथम में अमरा आगे तो टिकेट बुकिंग करा शीलो शीता देखलम तार पर अमादे के बोल लो जे ये देख दिए एंट्री करते एकदम ढूँढते ही प्रथम में एक तो छोटो खटो गिफ्ट शॉप इखने देखा जाता है तो अमर डिसेट कोलम जब मैं इखने पढ़े घूर बो तो आगे अमर ढूँढ के जाती है ये जीर भेतोरे उधर वेबसाइट एक इचु रूल्स चिलो जामून प्रोफेशनल फोटोग्राफी जुन्ने है तो परमिशन लगे सो डेस्टलर आना जाबे ना � 
প্যাক ওরা আনতে না করে তো যদি নিয়ে আসেন তাহলে সেটা চেকিং হবে আমরা কোনো বড় ব্যাকপ্যাক নিয়ে যাইনি সো আমাদের খুব একটা বেশি চেকিং এর সময় লাগেনি যারা নিয়ে গিয়েছিল তাদেরকে অনেক চেক করা হয়েছিল এখানে যে 3D শো গুলো দেখা যাচ্ছে তো এটা মেইনলি কাচের ছিল একদম মেইন জায়গায় যাওয়ার আগে আমরা মনে হয় এরকম দু তিনটা রুম পার হয়ে গিয়েছিলাম আসলে আমি হেঁটেই যাচ্ছি হেঁটেই যাচ্ছি মনে হচ্ছিল যে অনেকগুলো রুম পার হয়ে তারপরে আমরা এই যে যেতে পারবো এমন আর কি এই জায়গায় আমরা একটা ছোটোখাটো লাইনে দাঁড়ালাম এখানে আমাদেরকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল এই দুটো লিফটে পালা করে উঠতে হবে ব্যাপারটা এমন এটার ভিতর দিয়ে গিয়ে আরেকটা লিফটের ভিতর ঢুকলাম আমরা এই বিল্ডিংটা আসলে একশো তলার মতো সো যখন লিফটের ভিতর দিয়ে উপরে উঠছিলাম তো হঠাৎ করে প্লেনে উঠলে যেমনটা হয় কানে সেরকম মনে হচ্ছিল আমার মনে হচ্ছিল যে আমি কানে কিছু শুনতে পারছি না এয়ার প্রেশারে আর লিফটের ভেতর সময় কাটানোর জন্য এরকম কিছু জিনিস মানে দেখা যাচ্ছে লিফটের ওয়ালে যে কিভাবে ম্যানহাটেন সিটিটা গড়ে উঠেছে ফাইনালি ফাইনালি আমরা পৌঁছলাম দি এইজেন এখানে ঢোকার পর আমরা আরও একটা ছোটোখাটো গিফট শপের মতো দেখলাম সো এগুলো আমরা পরে ঘুরব আমি যতদূর জানি যে এখানে এখন স্প্রিং ফেস্টিভ্যাল চলছে সো আমি চলে গেলাম সেই ডেকোরেশনটার দিকে আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি বারোশো ফিট উপরে প্রায় একশো তলার মতো এখান থেকে এই হার্টসন রিভারে অসাধারণ একটা ভিউ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আর দূরে যে বিল্ডিংটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং যত কর্নারের দিকে যাচ্ছিলাম আমার আসলে মাথা ঘুরাচ্ছিল আমি আসলে নিচে তাকাতে পারছিলাম না খুব ভয় লাগছিল মনে হচ্ছিল এই গ্লাস শক্ত কি না কারণ হেলান দিলে আবার পড়ে যাব কি না আর পড়লে টুকরো টুকরো খুঁজেও পাওয়া যাবে না এমন অবস্থা অভিজ্ঞতা বলো তোমার আমরা কিন্তু উইকডেতে গিয়েছিলাম কিন্তু উইকডে তো দেখা যাচ্ছে যে এত ভিড় তাহলে ভাবতেই পারবেন না যে উইকেন্ডে কি অবস্থা হয় শুধুমাত্র প্রতি সামারেই নিউ ইয়র্কে প্রায় মিলিয়নসের উপর মানুষ ঘুরতে আসে সো এই রকম ভিড় পুরো সামার জুড়ে সব জায়গায় দেখতে পাওয়া যাবে আসলে কিছু করার নেই ছাদের এই জায়গায় একটা পোর্শন ছিল যেটা পুরোটা কাজ দিয়ে করা এবং নিচে কোনো সাপোর্ট নেই এখান থেকে একদম নিচ পর্যন্ত দেখা যায় সো আমি ওটার উপরে উঠেছিলাম কিন্তু আমার মারাত্মক ভয় লাগছিল কারণ একসাথে সবাই উঠে যাচ্ছিল আমার মনে হচ্ছিল যে ভেঙে পড়বে কি না দারুণ দারুণ মানে এত উপর থেকে এরকম ভিউ মানে দেখতে পাওয়াটা আসলে একটা অসাধারণ ব্যাপার ছিল তো সেই জায়গায় কিছুটা ভিড় হওয়ায় আমরা অন্য একটা জায়গা খুঁজে পেয়েছিলাম এবং এই জায়গায় খুব একটা বেশি মানুষ ছিল না সো খুব নিরিবিলি ছিল আমরা এখানে বেশ কিছু ছবি টবি তুলেছিলাম টিকেটের ব্যাপার একটু বলি আর টিকেটের দাম কিন্তু নির্ভর করে আপনি ঠিক কোন সময় যাচ্ছেন কোন দিন যাচ্ছেন তার উপর যেমন সানসেটের সময় যদি আপনি দেখতে চান সেই সময় প্রাইসটা পড়বে সব চাইতে বেশি আর অন্য সময় কিছুটা কম উইকেন্ডেও প্রাইসটা একটু বাড়তে পারে উইকডেতে একটু কম সো এই সব কিছু মাথায় রেখে আপনারা টিকিট করতে পারেন আর সব ইনফরমেশান আসলে ওদের ওয়েবসাইটে দেওয়াই আছে আর এখন যে এজটা এইভাবে ফুল দিয়ে সাজানো এটা আসলে স্প্রিং সেই কারণে সাজানো আর এই জিনিস সব সময় থাকে না সম্ভবত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বা অক্টোবর পর্যন্ত থাকতে পারে এরপর এই ডেকোরেশনগুলো সরিয়ে নেওয়া হবে তখন হয়তো অন্য কোনো ডেকোরেশন আসতে পারে মোটামুটি আমাদের এজ ঘোরা শেষ এবং এই যে খুব দারুণ দারুণ কিছু ছবি আমরা শেয়ার করেছি ফেসবুক আর ইনস্টাতে সো সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন এবার আমাদের এজ যেহেতু ঘোরা শেষ আমরা এখন গিফট শপগুলোতে গিয়ে কিছু গিফট দেখছিলাম যে নেওয়ার মতো আছে কি না বাট ট্রাস্ট মি এগুলো অনেক বেশি প্রাইসি এই জিনিসটা আমার খুবই পছন্দ হয়েছিল বাট এটার প্রাইস কত ছিল মেবি অ্যারাউন্ড এইটি এরকম সো অনেক এক্সপেন্সিভ সব কিছু এখানে তো আপনারা যদি কোনো কিছু কালেকশানে রাখতে চান সেক্ষেত্রে নিতে পারেন এখানে টি শার্ট ক্যাপ বিভিন্ন চাবি রিং মগ অনেক ইউনিক ইউনিক জিনিস আছে চাইলে নেওয়া যেতেই পারে 
এজ করে শেষ আমরা এখন এখান থেকে বের হয়ে যাব তো আমরা যেই দিক দিয়ে ঢুকেছিলাম সেটা অন্য রাস্তা ছিল আর বের হচ্ছি আমরা অন্য একটা লিফট দিয়ে আবারও লম্বা লম্বা কিছু করিডোর পার হয়ে বিভিন্ন রুমে ভেতর দিয়ে অবশেষে আমরা বাইরে বের হয়ে আসলাম এটা হচ্ছে এক্সিট আর এক্সিট দিয়ে বের হওয়ার পরেও আমরা কিছু গিফট শপ এখানেও দেখেছি তো সেখানেও আমরা কিছু জিনিস ঘুরে ঘুরে দেখেছি যা ভেতরে ছিল তাই বাইরে একই জিনিস এখানে একটা চেস বোর্ড দেখলাম আমরা যেটার দাম হচ্ছে সিক্স ডলার্স মানে বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ষাট হাজার টাকার একটু বেশি এই বিল্ডিংটাকে সবচেয়ে দামি বিল্ডিং বললে কি ভুল হবে কারণ এখানে সব দামি দামি ব্র্যান্ডের শোরুম আছে টোরি ওয়ার্চ এল ভি গুচি প্রাডা ফেন্টি টিফানি মানে নেই এমন কোন ব্র্যান্ড এখানে নেই সো সবগুলোই আছে এবং আমি আসলে ঘুরে ঘুরে দেখেছিলাম সবগুলো সো ওদের ভিডিও পলিসি কেমন আমি জানি না সো সে কারণে আমার ভিডিও করা হয়নি এটা আমি আসলেই দেখতে চাচ্ছিলাম যে এই ব্যাগগুলোতে আসলে কি এমন আছে যে এক একটা ব্যাগ তিন লাখ চার লাখ থেকে শুধুমাত্র শুরুই হয় আমি আসলে ধরে ধরে বোঝার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু বুঝতে পারিনি সো যার ইচ্ছা এখান থেকে কিনবে সে কিনবে চাইলেই কিনতে পারে আমরা আসলে বলার কেউ না এইবার আমরা এইজ থেকে যখন বের হয়েছি আমাদের একদম সামনে পড়েছে এই বিল্ডিংটা এবং এটার নাম হচ্ছে ভেসেল একেবারে সামনাসামনি দুটো জায়গা সো আপনি এই যে গেলে আপনি ভেসেলটাও দেখে চলে আসতে পারবেন তো আমি যেটা বলেছিলাম যে ভেসেল এখন টেম্পোরারিলি ক্লোজড কারণ এখান থেকে আসলে অনেকে দেখা গিয়েছে যে রিসেন্ট ইয়ারগুলোতে সুইসাইড করেছে তো সে কারণে এটা আসলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং এখানে ঢুকতে কোনো টিকেট লাগে না শুধুমাত্র আপনি নিচ তালাটা ঘুরে দেখতে পারবেন তো আমরা ভাবলাম যে আমরা এসেছি যখন এত দূরে কষ্ট করি নিচ তালাটাই ঘুরে যাই এই জিনিসটা আর্কিটেকচারালি এত বিউটিফুল কাজ থেকে না দেখলে মানে বোঝাই যাবে না আসলে এত সুন্দর করে বানানো হয়েছে জিনিসটা আমার খুব আফসোস হচ্ছিল যে এত কাছে এসেও উপরে যেতে পারলাম না এবং এটা কখন খুলে দিবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই সম্ভবত আর কখনো নাও খুলতে পারে তো এই জায়গাটা হচ্ছে এন্ট্রি পয়েন্ট আমরা এটা দিয়ে পুরোটা ঘুরে তারপর এটার ভেতরে ঢুকে যাব এটার বাহিরের দিকটা দেখতে খুব সুন্দর লাগছে না একদম মিরোরের মতো আপনার রিফ্লেকশনটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই হচ্ছে এন্ট্রি তো আমরা ঢুকে গিয়েছি ভেসেলে ভিতর থেকে দেখতে আরও বেশি সুন্দর লাগছিল এটা সম্ভবত আট কি দশতলা বিল্ডিং এর সমান যেহেতু উপরে ওঠা সম্ভব না এই যে সবগুলো সিঁড়ির দরজাটা ক্লোজ করে রাখা হয়েছে তো ভেতরে নিচ তালায় আসলে খুব বেশি কিছু দেখার থাকে না আমার মনে হচ্ছিল যে উপরে উঠতে পারলে আসলেই অনেক ভালো হতো যদি কখনো খুলে দেয় আমি যাব হয়তো আবার তো আমরা এখান থেকে বের হয়ে পড়েছি তো আমাদের এই যার ভেসেল দেখা শেষ অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল এই দুটো জায়গায় যাওয়ার অবশ্যই সেই ইচ্ছে পূরণ হলো ভেসেল থেকে বের হওয়ার পর আমরা আরও ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস দেখেছি এটা আসলে হর্সদের ফ্যাশন শো বললে কি ভুল হবে আসলে এখানে হর্স রেসিংটা অনেক বেশি জনপ্রিয় তো সেখানে যেসব ঘোড়াগুলো রেসে থাকে তাদের মধ্য থেকে মানে অকশন টাইপের আর কি তো এরকম ঘোড়াগুলো এনে ওরা দেখানো হয় এদেরকে খুব সুন্দর করে ড্রেস আপ করানো হয়েছে এদের পেছনে অনেক টাকা খরচ করা হয়েছে বুঝাই যাচ্ছে কারণ এরকম ঘোড়া আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি এই ঘোড়াগুলো দেখে আসলে বোঝা যাচ্ছে যে এরা আসলে রেসের জন্য পারফেক্ট যাই হোক ঘোড়ার ফ্যাশন শো দেখে ফেললাম এবার আমরা যাচ্ছি আমাদের লাস্ট গন্তব্য যেটা হচ্ছে হেবাচি খেতে যাচ্ছি আমরা আজকে তো আমরা এই রেস্টুরেন্টটা চুজ করেছি এটার নাম হচ্ছে টোকিও হেবাচি স্টেক এটার লোকেশন হচ্ছে কুইন্স হেবাচি একটা জাপানি শব্দ আর এটার অর্থ হচ্ছে ফায়ার বোল তো যাই হোক আমরা আজকে এখানে এসেছি তো এখানে হবে কি মূলত শেফ আমাদের জন্য আমাদের সামনে রান্না করবে তো এটা আমাদের জন্য একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স আর প্রথমে আমাদেরকে অ্যাপিটাইজার হিসেবে ওরা স্যালাদ আর একটা স্যুপ সার্ভ করেছে ওগুলো আমার অনেক ভালোই লেগেছে আর এই স্যুপটা আমি আগেও খেয়েছিলাম আর এরপর সাথে আমাদেরকে ড্রিঙ্কসও দিয়ে দেওয়া হয়েছিল আমরা নিয়েছিলাম একটা পিনাকুলাটা আর একটা লেমনেট আর প্রথমবারের মতো গিওজা টেস্ট করলাম অথেন্টিক জাপানিজ গিওজা খুবই টেস্টি ছিল ফাইনালি আমাদের শেফ চলে এসেছে আমাদের সামনে তার রান্নার সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে এবং সে রান্না করার আগে প্রথমে কিছু কারিগরি দেখালো যে কি কি করবে তো প্রথমে আমাদেরকে সে দুটো করে সস সার্ভ করলো একটা ছিল টেরাকি সস আর একটা সম্ভবত মাস্টার্ড সস ছিল
সো এটাও একটা ভালো দিক যে সব জায়গায় সব সময় হালাল রেস্টুরেন্ট খুঁজে পাওয়া যায় না সো কেউ যদি নতুন একটা অভিজ্ঞতার জন্য যেতে চান একবার অন্তত যে দেখতে পারেন সো দিস ইজ হাউ ইজ সেলিব্রেটেড আওয়ার অ্যানিভার্সারি সো ইজ দ্যান্ডিং অফ মাই ব্লগ টাটা